அருமை டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போல்லாம் திராவிட இயக்கத்தை திட்டுறதுங்கிறது இங்கே சில பேருக்கு முழு நேர தொழிலாக இருக்குது சில பேருக்கு பகுதி நேர தொழிலாக இருக்குது இந்த தொழிலை யாராவது ஒருத்தர் ஒரு தொடர் ஓட்டத்தை ஓடுற மாதிரி ஒரு தொடர் ஜோதியை ஏந்திட்டு ஓடுற மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டே இருக்காங்க திடீர்னு ஊர் பேர் தெரியாத யாராவது ஒருத்தர் வந்து திராவிட இயக்கத்தை திட்டுவாங்க தமிழ்நாட்டை திராவிட இயக்கத்தினால தான் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுருப்பாங்க அப்புறம் திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு பிரபல்யம் கிடைக்கும் அல்லது ஏற்கனவே வேறு சில காரணங்களால் கொஞ்சம் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய சில பேர் வந்துட்டு சம்பந்தமே இல்லாமல் திடீர்னு வந்து திராவிட இயக்கத்தை திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க நாட்டில் எதேதோ பிரச்சனைகள்லாம் பற்றி எரிஞ்சிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து மத்திய அரசு வந்து மாநில உரிமைகளை பறிக்கிறது அல்லது காவிரி பிரச்சனை நாட்டை ஜனநாயக படுகொலை நடந்திருக்குது இதுக்கெல்லாம் இந்த கிரிக்கிரி திராவிட இயக்கமோ திமுகவோ கடுமையாக போராடிக்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் கூட திடீர்னு ஒருத்தர் யாராவது ஒரு போராளி முளைச்சி வருவார் இல்லை இல்லை திராவிட இயக்கம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் திராவிட இயக்கம் அழியணும் அப்படின்னு பேசுவார் இது என்ன மாதிரியான டிசைன் அப்படின்னு யாருக்குமே புரியல ஏ இவர்கள் ஒரு எதிர்க்க வேண்டிய அதிகார சக்திகளை எதிர்ப்பதற்கு பதிலாக அது அவ்வளவு வலிமையோடு நம்மை நசுக்கி கொண்டிருக்கிற போது அதை எதிர்த்து இங்கு ஒரு அந்த முனையில் போர் முனையில் இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஏன் தாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற போது இவர்கள் வேறு யாருடைய ஸ்லிப்பர் செல்லாகவோ செயல்படுகிறார்கள் என்கிற சந்தேகம் எழுகிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய குழுக்கள் வேறு சில அமைப்புகள் இவர்கள் இதை மாற்றி மாற்றி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதனுடைய பலன்கள் யாருக்கு போகின்றன என்று பார்த்தால் முக்கியமாக அதிமுகவிற்கு போயிருக்கிறது பாஜகவிற்கு போயிருக்கிறது திமுகவை திராவிட இயக்கத்தை அதனுடைய கொள்கைகளை விமர்சிப்பவர்கள் அவர்கள் குறைந்தபட்ச ஒரு வரலாற்று அறிவுடன் அதை செய்கிறார்களா என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் ஊழல் இருந்தது அல்லது இயற்கை வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன என்பது போன்ற வசனங்களை அவர்கள் இடைவிடாமல் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன சில களையப்பட வேண்டிய சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன நம்முடைய கடந்த கால வரலாற்றில் சில தவறுகள் இருக்கின்றன ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவில் பல துறைகளில் கல்வி சுகாதாரம் அடிப்படை கட்டுமானங்கள் சமூக நீதி என எத்தனையோ விஷயங்களில் தமிழகம் முன்னேறிய மாநிலமாக முதல் மூன்று நான்கு இடங்களுக்குள் எப்போதும் இருக்கிற மாநிலமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு யார் காரணம் திராவிட இயக்கம் உருவாக்கிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவாக்கிய சமூக நீதி கோட்பாடு காரணம் இல்லையா அல்லது திராவிட இயக்கம் உருவாக்கிய சமநீதி கோட்பாடுகள் காரணம் இல்லையா அரசின் திட்டங்களிலும் செயல்களிலும் நடைமுறைப்படுத்திய எத்தனையோ விஷயங்கள் மானுட விழுமியங்களை காப்பாற்றுவதற்காக அல்லது மனித சாரத்தை காப்பாற்றுவதற்காக சமூகத்தினுடைய அடித்தட்டு மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் அனைத்துமே இல்லை என்று இவர்கள் மறுக்க விரும்புகிறார்களா வட மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அங்கு எவ்வளவு பெரிய வீழ்ச்சி இருந்திருக்கிறது தொடர்ச்சியாக சுதந்திர இந்தியாவில் அவர்கள் அடைந்த வளர்ச்சி என்பது என்ன தமிழகம் அடைந்த வளர்ச்சி என்பது என்ன அது தொழில்துறையிலாகட்டும் சமூக நீதியிலாகட்டும் எத்தனையோ படிகள் நாம் முன்னேறி சென்றிருக்கிறோம் அதெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகள் சார்ந்து தானே அவை செயல்பட்டிருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல மாநில சுயாட்சியிலிருந்து தொடங்கி வளர்ச்சியிலிருந்து ஒரு தனித்துவமான பாதை திராவிட இயக்கம் மேற்கொண்டிருந்திருக்கிறது இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் எல்லோருக்குமான ஒரு வளர்ச்சி என்கிற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் திராவிட இயக்கம் இங்கே செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுகள் எடுத்த ஒவ்வொரு முயற்சியும் அதை நோக்கித்தான் இருந்திருக்கிறது ஆனால் எதை பற்றியும் உங்களுக்கு கவலை கிடையாது மாறாக திராவிட இயக்கத்தை நீங்கள் குறி வைத்து தாக்குவதன் மூலமாக அவற்றை அழித்தே தீர வேண்டும் என்று நீங்கள் கங்கணம் கொட்டி கொண்டிருப்பதன் மூலமாக நீங்கள் வரலாற்று பார்வையேற்று இருக்கிறீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல ஒரு பொய்யான வரலாற்றை நிறுவ முயற்சிக்கிறீர்கள் இங்கு ஊழல்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்லது இங்கு ஊழல்தான் ஒரு வழிமுறையாக இருந்தது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் திராவிட இயக்க ஆட்சி வழங்கிய மக்களுக்கு வழங்கிய அனைத்து விதமான ஒரு நலன்களையும் வெளிப்படையாக அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் அல்லது பொய்யுரைக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த பந்தயத்தில் மதிப்பிற்குரிய ஆளுமைகளாக இருந்த பலரும் கூட இன்றைக்கு சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு வேறு சில உடனடியான ஆதாயங்கள் அதில் இருக்கின்றன என்று தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது திராவிடம் என்கிற சொல் திராவிட இயக்கம் என்கிற சொல் அதனுடைய வழிமுறைகள் அது சமூகத்தில் உருவாக்கிய தடங்கள் என்பவை அவை இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு சமூக நீதிக்கான ஒரு அடித்தளமாக இருக்கப் போகிறது பொய்களை உரைப்பவர்கள் புதிய புதிய வேடங்களில் வருவார்கள் ஆனால் திராவிடம் வெல்லும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய கடந்த காலம் என்பது அதனுடைய நிகழ்காலமாகவும் அதனுடைய எதிர்காலத்தில் அது ஒரு புதிய தமிழகத்தை உருவாக்கப் போகிற ஒன்றாகவும் இருக்கப் போகிறது ஆகவே உங்களுடைய பகல் கனவுகளை மூட்டைகட்டி வையுங்கள் நன்றி வணக்கம்